உலகம் இந்த வாரம் நிகழ்ச்சியில் இன்று கோவிட் தாக்கம் உலகெங்கும் இரண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பு ஐரோப்பாவின் பல நாடுகளில் உள்ளடங்கு விதிமுறைகள் தளர்வு அமெரிக்க அதிபராக தாம் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதை தடுக்க சீனா எதையும் செய்ய தயங்காது அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் மற்றும் மறைந்த இந்திய நடிகர் இர்பான் கானுக்கு புகழஞ்சலி உட்பட பல செய்திகள் இத்தொகுப்பில் இடம்பெறுகின்றன தொடர்ந்து பாருங்கள் அளப்பரிய உலக பார்வையோடு யாதம் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்று பாடிய சங்ககால புலவரின் உன்னத வரிகள் இன்று எவ்வளவு பொருத்தமாக உள்ளது உலகையே அச்சுறுத்தும் கோவிட் பத்தொன்பது தாக்கத்தின் காரணமாக உலகின் மூளை முடுக்குகளில் உயிரிழப்பு ஏற்படும் போது நம் மனம் வருந்துகிறது வேதனை அடைகிறது என்றால் நாடு இனம் மொழி என்ற அனைத்து எல்லைகளையும் கடந்து நாம் அனைவரும் உறவினரே என்பதிலும் உலகமே நமது அனைவரது ஊர் என்பது எவ்வளவு உண்மை கோவிட் பத்தொன்பது தாக்கத்தினால் உலகெங்கிலும் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்தை கடந்துள்ளது சீனாவின் ஊகானில் தொடங்கி உலகத்தையே அச்சுறுத்தும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றுக்கு இதுவரை அந்நாட்டில் நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் தற்போதைய செய்திகளின்படி இங்கு தொற்றின் தாக்கம் கணிசமாக குறைந்துள்ளதால் இந்நகர மருத்துவமனைகளில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் எவரும் இல்லை என்று அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது மேலும் பள்ளிகளும் கல்வி நிறுவனங்களும் அங்காடிகளும் திறக்கப்படும் சூழ்நிலை அங்கு ஏற்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன கோவிட் பத்தொன்பது தாக்கத்தினால் அமெரிக்காவில்தான் அதிக எண்ணிக்கையான அறுபத்தைந்தாயிரத்திற்கும் மேலானோர் உயிரிழந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் கோவிட் பத்தொன்பது தாக்கத்தை பற்றி பேசியுள்ள அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபதாயிரத்தை கடக்கக்கூடும் என்று கூறியுள்ளார் அமெரிக்காவிற்கும் வியட்நாமிற்கும் இடையே நடந்த போரின் போது ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் தற்போது கோவிட் பத்தொன்பது தாக்கத்தினால் அமெரிக்காவில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதைவிட அதிகமாக உள்ளது பிரிட்டனில் கோவிட் தாக்கத்தினால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாயிரத்தை கடந்துள்ளது தற்போது உள்ள சூழ்நிலையில் ஊரடங்கு விதிமுறைகளை முழுவதுமாக தளர்த்துவது கடினமாக இருக்கும் என்று அந்நாட்டு பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் கூறியுள்ளார் இத்தாலியை பொறுத்தவரை சுமார் இருபத்தி எட்டாயிரம் பேர் இந்த தொற்றினால் உயிரிழந்தனர் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை சற்றே குறைந்து வரும் நிலையில் இந்நாட்டில் சில கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட இருக்கின்றன கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றினால் இருபத்தி நான்காயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ள ஸ்பெயினில் சில கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துவது பற்றி பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது பிரான்சில் இதுவரை கோவிட் பத்தொன்பது தாக்கத்தினால் இருபத்தி நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் அந்நாட்டில் விதிக்கப்பட்டிருக்கும் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துவது குறித்து பேசிய பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரான் சில கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படுவது இயல்பான வாழ்க்கைக்கான அறிகுறி என்று கூற இயலாது என்று தெரிவித்துள்ளார் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படுவது குறித்து முடிவெடுப்பதில் இம்மாதம் பதினோராம் தேதி ஒரு முக்கிய நாளாக இருக்கும் என்றார் அவர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றினால் ரஷ்யாவில் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆயிரத்து நூற்று எழுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவது குறித்து பேசிய அதிபர் புட்டின் நிலைமை மிகவும் கடினமாக இருப்பதாக கூறியுள்ளார் இதற்கிடையே ரஷ்ய பிரதமர் மிக்கேல் மிஷுஸ்டினுக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர் சென்ற ஜனவரி மாதம் பிரதமராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் இவர் தம்மை தாமே தனிமைப்படுத்திக் கொண்டதாக அறிவித்துள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது தாக்கத்தின் காரணமாக ஆஸ்திரேலியாவில் விதிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு எதிர்பார்ப்பதற்கு முன்பாகவே மறுபரிசீலனை செய்யப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மாரிசன் கூறியுள்ளார் இந்நாட்டில் இதுவரை தொன்னூற்று மூன்று பேர் உயிரிழந்திருக்கும் நிலையில் தொற்றின் அடையாளம் காண்பதில் உரிய முன்னேற்றம் ஏற்படுமேயானால் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் பாகிஸ்தானில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றினால் இதுவரை நானூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாகிஸ்தானின் சிந்து மாகாணத்தின் ஆளுநர் இம்ரான் ஸ்மாயிலுக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பிரதமர் இம்ரான் கானின் தெஹ்ரிக் இ இன்சாப் கட்சியின் முக்கிய பிரமுகர்களில் ஒருவரான இவர் தம்மை தானே தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதாக அறிவித்துள்ளாா்
ஜெர்மனியில் கோவிட் தொற்றினால் இதுவரை ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் கடந்த சில நாட்களாக இந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை சற்றே குறைந்த நிலையில் ஊரடங்கு விதிமுறைகள் தளர்த்தப்பட்ட பிறகு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தற்போது அதிகரித்து வருவதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன தென்னாப்பிரிக்காவில் கோவிட் பத்தொன்பது தாக்கத்தினால் இதுவரை நூற்று பதினாறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நாட்டில் மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் விதிக்கப்பட்ட உள்ளடங்கு விதிமுறைகள் ஐந்து கட்டங்களில் தளர்த்தப்படும் என்று தென்னாப்பிரிக்க அதிபர் சிரில் ராமபோசா கூறியுள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது தாக்கத்தின் காரணமாக சவுதி அரேபியாவில் விதிக்கப்பட்டிருந்த சில தடைகள் தளர்த்தப்பட்டிருக்கின்றன என்றாலும் மெக்கா நகரில் இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஊரடங்கு நீடிக்கிறது இந்நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றினால் இதுவரை நூற்று நாற்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கோவிட் பத்தொன்பதின் தாக்கம் ஈரானில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட உயிர்களை வலிகொண்டுள்ளது அதே நேரத்தில் இந்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை திறந்துவிட எடுக்கப்பட்ட முடிவு பற்றி பேசிய ஈரான் அதிபர் ஹசன் ஜோஹானி தொற்றின் தாக்கம் எப்போது முடியும் என்று கூற முடியாத நிலையில் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று ஒரு இயற்கை நிகழ்வு மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது உலக நாடுகளுக்கு உரிய நேரத்தில் இதுகுறித்து எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தால் பரவலை தடுத்திருக்கலாம் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேலும் சிறந்த முறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கலாம் என்று தொடர்ந்து கருத்துக்களை கூறிக்கொண்டே இருக்கலாம் ஆனால் நடந்ததை பற்றி எதிர்காலத்திற்காக பின்பு விவாதித்துக் கொள்ளலாம் ஆயிரக்கணக்கான உயிர்கள் புவி மண்டலத்தை விட்டு பிரிந்து கொண்டிருக்கும் வேளையில் தொற்றின் பரவலை கட்டுப்படுத்தி கோவிட் பத்தொன்பது எனும் கொடுமையிலிருந்து உலகை எப்படி மீட்பது என்பது பற்றி சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய தருணம் இது என்பது மட்டும் நிச்சயம் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதில் சீனாவின் செயல்பாடுகள் குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார் வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்த விவகாரத்தில் சீனாவின் நடவடிக்கைகள் குறித்த தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாக கூறியுள்ளார் கொரோனா பரவ தொடங்கிய இடத்திலேயே அதனை கட்டுப்படுத்தி இருக்கலாம் என்றும் இந்த விவகாரத்தில் சீனா பொறுப்புடன் நடந்து கொண்டிருக்கலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் உலகம் முழுவதும் இந்த நோய் பரவி இருப்பதை முன்கூட்டியே தடுத்திருக்கலாம் என்றும் ட்ரம்ப் கூறியுள்ளார் கோவிட் தொற்று பரவியதற்கு சீனாவில் உள்ள ஆய்வகம் ஒன்றிற்கு தொடர்பு இருப்பதாகவும் அதற்கான ஆதாரங்கள் இருப்பதாகவும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வூகானில் உள்ள நச்சு உயிரியல் ஆய்வகத்திற்கு இதில் தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்திருப்பதாக கூறினார் இந்த ஆதாரங்கள் தற்போதைக்கு வெளியிட முடியாது என்றும் உரிய நேரத்தில் அது பற்றி தெரிவிக்கப்படும் என்றும் செய்தியாளர்களுக்கு பதிலளித்த ட்ரம்ப் தெரிவித்தார் இதையடுத்து சீனாவுக்கு எதிராக அதிகப்படியான வரி விதிப்பு மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் ட்ரம்ப் கூறியுள்ளார் சீனாவிற்கு அளிக்கப்படவிருந்த கடனையும் தாம் ரத்து செய்யப் போவதாக அதிபர் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் பரவலின் தாக்கத்தை உலகிற்கு அறிவிப்பதில் உலக சுகாதார அமைப்பு எந்த விதத்திலும் தாமதிக்கவில்லை என்று அவ்வமைப்பின் தலைவர் டெட்ரா சதானம் கூறியுள்ளார் ஜனவரி மாதம் முப்பதாம் தேதியன்று கொரோனா தொற்று ஒரு சுகாதார அவசர நிலை என்று அறிவிக்கப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டிய அவர் இந்த அறிவிப்பிற்கு பிறகு உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க உலக நாடுகளுக்கு போதிய அவகாசம் இருந்தது என்று கூறினார் கோவிட் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது அல்ல என்று அமெரிக்காவின் உளவு அமைப்புகள் கூறியுள்ளன எனினும் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட உயிரினங்களிடமிருந்து புறப்பட்டதா அல்லது சீன பரிசோதனைக் கூடத்தில் நிகழ்ந்த விபத்தா என்பது குறித்து ஆராய்ந்து வருவதாக அவ்வமைப்புகள் தெரிவித்துள்ளன அதே நேரத்தில் இந்த தொற்று சீனாவின் பரிசோதனைக் கூடத்தில் இருந்துதான் தொடங்கியது என்பதற்கு தாம் ஆதாரம் கண்டிருப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கூறியுள்ளார் அதே நேரத்தில் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ இந்த தொற்றின் பிறப்பிடம் எது என்று இன்னும் சரியாக தெரியவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் இயற்கையாக உருவானது என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது 
இந்த வைரஸ் சீனாவின் ஊகான் ஆய்வகத்தில் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் குற்றம் சாட்டியிருந்த நிலையில் உலக சுகாதார நிர்வாக இயக்குநர் மைக்கேல் ரேயான் அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார் இந்த வைரஸ் தானாக உருவாகி பரவியதாகவே பல்வேறு ஆய்வுகளில் தெரிய வந்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் அது பரவிய விதத்தை புரிந்து கொண்டால் எதிர்காலத்தில் அது மேலும் பரவாமல் கட்டுப்படுத்தலாம் என்று அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றில் இருந்து சிகிச்சை முடிந்து குணமடைந்தவர்களுக்கு அந்த தொற்று இரண்டாவது முறையாக பரவாது என்பதற்கான எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை என உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது மனிதர்களிடம் சார்ஸ் கோவிட் இரண்டு தொற்று பாதிப்புக்கு பின்னர் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் என்பது குறித்த ஆய்வு எதுவும் இல்லை என்று அந்த அமைப்பு கூறியுள்ளது பாதிப்புக்கு பின்னர் குணமடைந்தவர்களின் உடல்களில் எதிர்ப்பு சக்தி முழு அளவில் இருக்கும் என்பதற்கு உத்தரவாதம் எதுவும் இல்லை என்றும் உலக சுகாதார அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை தெரிவிக்கிறது எனினும் இது தொடர்பாக தொடர்ந்து ஆராய்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அந்த அமைப்பு கூறியுள்ளது கோவிட் தாக்கத்தை எதிர்கொள்வதில் உலகின் நடவடிக்கைகள் தமக்கு அதிர்ச்சி அளிப்பதாக இருந்தாலும் அது வியப்பாக இல்லை என்று ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் கூறியுள்ளார் இத்தொற்றை எதிர்கொள்வதில் வளர்ந்த நாடுகள் வளரும் நாடுகளை அரவணைத்து தாராளமாக உதவ முன்வர வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் கோவிட் தாக்கத்தை எதிர்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளில் சட்டத்தின் ஆட்சியை மீறும் நாடுகள் மனித உரிமை மீறல்கள் என்ற பேரிடரை ஏற்படுத்துவதற்கான அச்சம் உள்ளதாக ஐநா கூறியுள்ளது அரசுகளின் அவசர அதிகாரங்களை தொற்றின் தாக்கத்தின் பரவலை எதிர்கொள்ள பயன்படுத்த வேண்டுமே அன்றி மக்களின் கருத்துக்களை ஒடுக்க பயன்படுத்தக்கூடாது என்று இவ் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேலானோர் உயிரிழந்துள்ள அமெரிக்காவின் மிஷிகன் மாகாணத்தில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட வேண்டும் என்று கோரி ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் துப்பாக்கி ஏந்தியவாறு வளம் வருவதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இவர்கள் முகக்கவசம் அணியாமல் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காமல் போராட்டங்களில் ஈடுபடுவதாக தெரிகிறது இதேபோன்று அமெரிக்காவின் பல மாகாணங்களில் உள்ளடங்கு நீக்கப்பட வேண்டும் அல்லது பெரிய அளவில் தளர்த்தப்பட வேண்டும் என்று கோரி தொடர்ந்து ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன மிஷிகன் மாகாணத்தில் உள்ளடங்கு விதிமுறை இம்மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே அமெரிக்காவின் பொருளாதாரம் விரைவில் முழுவதுமாக திறந்துவிடப்படும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார் தொழில் அதிபர்களின் வட்டமேசை மாநாட்டில் பேசிய அவர் தடைகள் விரைவாக விலக்கிக் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதே அமெரிக்க மக்களின் விருப்பம் என்றார் கோவிட் தொற்றினால் இருபத்தெட்டாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இத்தாலியில் சில கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தி பிரதமர் கான்டே அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார் மக்கள் இயல்பாக நடமாடவும் விளையாட்டு பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளவும் சில குறிப்பிட்ட உணவகங்களை திறக்கவும் விதிமுறைகள் தளர்த்தப்படும் என்று தெரிகிறது இம்மாத இறுதியில் இத்தலியில் இயல்பான வாழ்க்கைக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன கோவிட் பத்தொன்பது தாக்கத்தினால் சுமார் இருபத்தி நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருக்கும் ஸ்பெயினில் பரவலின் வீரியம் சற்றே குறைந்திருப்பதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது தென்கொரியாவில் கடந்த சில நாட்களுக்கு எவரும் புதிதாக கோவிட் தொற்றினால் பாதிக்கப்படவில்லை என்பதால் இந்நாட்டில் இயல்பு நிலை திரும்புவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது சீனாவில் முதலில் தொற்று பரவ தொடங்கிய போது மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட நாடாக இருந்த தென்கொரியா தற்போது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையை பொறுத்தவரை மிக குறைவாக உள்ள ஒரு நாடாக உருவாகியிருப்பதற்கு பல காரணங்கள் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன கோவிட் பத்தொன்பது தாக்கத்தினால் இந்நாட்டில் இருநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று இருப்பவர்களை அடையாளம் காண்பது தீவிர பரிசோதனை மற்றும் கண்டிப்பான சமூக இடைவெளி நடைமுறைகள் ஆகியவை இந்நாடு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றின் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதில் கணிசமான வெற்றி கண்டிருப்பதற்கு காரணம் என்றே கூறலாம்
வடகொரிய தலைவர் கிம் ஜாங் உன்னின் உடல்நிலை குறித்து முரண்பட்ட தகவல்கள் உலக ஊடகங்களில் கடந்த பதினைந்து நாட்களுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து வந்த வண்ணம் உள்ளன சென்ற மாதம் பனிரெண்டாம் தேதியன்று பொது நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற கிம் ஜாங் உன் அதற்கு பிறகு பதினைந்தாம் தேதியன்று நடைபெற்ற தனது பாட்டனாரும் வடகொரியாவின் நிறுவனருமான கிம் இல் சுங்கின் பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவில்லை இதையடுத்து அவரது உடல்நிலை குறித்த முரண்பட்ட தகவல்கள் வர தொடங்கின அவர் இறந்துவிட்டாரா இருதய அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு அவரது உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதா இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டில் நடந்தது போன்று அவர் சில நாட்களுக்கு உலகத்தின் பார்வையில் இல்லாமல் மீண்டும் தோன்றுவாரா கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று முடிவுக்கு வரும் வரை அவர் உலகின் பார்வையிலிருந்து மறைந்தே இருப்பாரா போன்ற கேள்விகள் எழத் தொடங்கின ஆனால் இவை எல்லாவற்றுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக தலைநகர் யாங்யாங் அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள உர தொழிற்சாலையின் திறப்பு விழாவில் கிம் ஜாங் உன் பங்கேற்றதாக கூறி வடகொரியாவின் அரசு ஊடகம் புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளது வரும் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் தாம் மீண்டும் அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு சீனா எதையும் செய்ய தயங்காது என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கூறியுள்ளார் அமெரிக்க அதிபரின் இந்த கருத்துக்கு பதிலளித்துள்ள சீனா அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் தலையிடும் எந்த எண்ணமும் சீனாவிற்கு இல்லை என்று கூறியுள்ளது இதற்கிடையே அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தமது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளில் தீவிரமாக ஈடுபட இருப்பதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இதற்கிடையே வரும் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளராக போட்டியிட இருக்கும் ஜோ பிடனுக்கு அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபையில் ஜனநாயக கட்சி தலைவரான நான்சி பெலோசி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பதின் தாக்கம் சீனாவில் சற்றே குறைந்திருப்பதாக கூறப்படும் பின்னணியில் அந்நாட்டு தேசிய பேரவையின் கூட்டம் இம்மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதியன்று நடைபெறும் என்று அரசு செய்தி ஊடகம் தெரிவித்துள்ளது மார்ச் மாதம் நடைபெற இருந்த இக்கூட்டம் கோவிட் பத்தொன்பது தாக்கம் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது கோவிட் பத்தொன்பது தாக்கத்தினால் நியூயார்க் நகரில் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இந்நகருக்கு அருகில் உள்ள இராணுவ பயிற்சிக் கல்லூரியில் ஜூன் பதிமூன்றாம் தேதியன்று நடைபெறவுள்ள பட்டமளிப்பு விழாவில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பேருரையாற்ற திட்டமிட்டுள்ளார் அமெரிக்க அதிபரின் இந்த முடிவு விமர்சனங்களுக்கும் சர்ச்சைகளுக்கும் வழிவகுத்துள்ளது ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பயிற்சி பெற்ற அதிகாரிகள் இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்க வேண்டியுள்ளதால் சமூக இடைவெளி கடைபிடிப்பது கடினமாகி கோவிட் தொற்றின் பரவலுக்கு இது ஏதுவாக இருக்கும் என்று பலர் விமர்சித்துள்ளனர் ஏமனின் முக்கிய பிரிவினைவாத பிரிவு அந்நாட்டின் தெற்கு பகுதியில் தன்னாட்சியை நிறுவியுள்ளது ஆனால் சவுதி ஆதரவோடு செயல்படும் அரசு இது கடுமையான விளைவுகளை கொண்டிருக்கும் என்று எச்சரித்துள்ளது தன்னாட்சி அறிவிப்புள்ள பிரிவினர் ஏடன் துறைமுகம் விமான நிலையம் மத்திய வங்கி உட்பட சில அமைப்புகள் தனது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவரப்படும் என்றும் அறிவித்துள்ளது புனித ரமலான் காலத்தை பயன்படுத்தி மனித நேயம் சார்ந்த சண்டை நிறுத்தத்தை தாலிபான் அமைப்பு கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று தாலிபான் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கான சிறப்பு பிரதிநிதி கலில் ஜாத் கூறியுள்ளார் ஆப்கானிஸ்தான் கோவிட் பத்தொன்பது தாக்கத்தை எதிர்கொள்ளும் இந்த தருணத்தில் வன்முறை சம்பவங்கள் இராணுவ நடவடிக்கைகள் நிறுத்திக் கொள்ளப்பட்டு மக்களின் நலனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றார் அவர் ஆஸ்திரேலியாவின் தில்பாரா பகுதியில் உள்ள அங்காடி வளாகத்தில் பலர் கத்தியால் குத்தப்பட்டு காயமடைந்தனர் இந்த தாக்குதலை நடத்தியவரை பின்பு காவல்துறையினர் சுட்டுக் கொன்றனர் இந்த சம்பவம் பயங்கரவாதத்தோடு இணைக்கப்படுவதற்கு ஆதாரம் ஏதும் இல்லை என்று காவல்துறை கூறியுள்ளது தென்கொரியாவில் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த பகுதியில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதில் முப்பத்தி பேர் உயிரிழந்தனர் தலைநகர் சியோலிலிருந்து எண்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் சேமிப்பு கிடங்கின் கட்டுமானப் பணியின் போது இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டது நானூறுக்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இந்த சம்பவம் குறித்து பேசிய தென்கொரிய அதிபர் மூன் ஜே இன் கட்டிட இடிபாடுகளுக்கு இடையே சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்கும் பணி விரைவுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறினார் சவுதி அரேபியாவில் பிறம்படி தண்டனை முடிவுக்கு வந்துள்ளது இதற்கான அறிவிப்பை அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றம் வெளியிட்டுள்ளது 
மனித உரிமைகளுக்கு மதிப்பளிக்கும் வகையில் அந்நாட்டில் சமீப காலமாக சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன சர்வதேச மனித உரிமை வரையறைகளுக்கு உட்பட்டு பெரும்படி தண்டனையை கைவிட சவுதி அரசு முடிவு செய்துள்ளது பிரிட்டிஷ் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் கேரி சைமன்ஸ் தம்பதியருக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது சில வாரங்களுக்கு முன்பு பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் கோவிட் தொற்றின் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு பின்பு நலமடைந்து சென்ற வாரம் வழக்கமான பணிகளில் ஈடுபட தொடங்கினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கனடாவில் தாக்குதல் நடத்த பயன்படும் கருவிகள் மீது தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது சென்ற மாதம் அந்நாட்டில் நடந்த துப்பாக்கிச்சூடு தாக்குதலில் இருபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்ததையடுத்து இந்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது புதிய விதிகளின்படி ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வகையிலான துப்பாக்கிகளை விற்பது இடம்விட்டு இடம் எடுத்துச் செல்வது இறக்குமதி செய்வது பயன்படுத்துவது என்று அனைத்தும் சட்டவிரோதமானது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிரியாவில் தீவிரவாதிகளால் அடுத்தடுத்து நிகழ்த்தப்பட்ட இரண்டு குண்டுவெடிப்பு தாக்குதல்களில் நாற்பது பேர் உயிரிழந்தனர் சிரியாவில் துருக்கியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அப்ரின் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சந்தை பகுதியில் வெடிகுண்டுகள் நிரப்பப்பட்ட எரிபொருள் கொண்டு வந்த லாரி ஒன்று நிறுத்தப்பட்டிருந்தது மக்கள் கூட்டம் நிறைந்த சந்தை பகுதியில் வெடிகுண்டுகள் நிறுத்தப்பட்டிருந்த அந்த லாரி திடீரென வெடித்துச் செதறியது இந்த குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலில் துருக்கி ஆதரவு கிளர்ச்சியாளர்கள் பொதுமக்கள் உட்பட நாற்பது பேர் உயிரிழந்தனர் தென்னாப்பிரிக்காவில் நிற பாகுபாட்டிற்கு எதிராக போராடிய டென்னிஸ் கோல்ட்பர்க் காலமானார் அவருக்கு வயது எண்பத்தி ஏழு இவர் நிற பாகுபாட்டை எதிர்த்து போராடிய வரலாற்று பிரசித்தி பெற்ற நெல்சன் மண்டேலாவோடு இருபத்தி இரண்டு ஆண்டு காலம் சிறைவாசம் அனுபவித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பிரபல ஹிந்தி நடிகர் இர்பான் கான் காலமானார் அவருக்கு வயது ஐம்பத்து மூன்று நடிகர் அமிதாப் பச்சன் உட்பட பல நடிகர்கள் இவருக்கு புகழஞ்சலி செலுத்தினர் இர்பான் கானின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ள ஸ்லம்டாக் மில்லியனர் என்கின்ற ஆங்கில படத்தின் இயக்குநர் டேனி பாய்லே இர்பான் கான் ஒரு அபாரமான நடிகர் என்றும் ஸ்லம்டாக் மில்லியனர் திரைப்படத்தை உருவாக்குவதில் அவர் பெரும் பங்கு வகித்தார் என்றும் கூறியுள்ளார் இந்நிகழ்ச்சி குறித்த உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வேண்டிய மின்னஞ்சல் பொதிகை நியூஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் அட் ஜிமெயில் டாட்